দর্শক এখন রয়েছে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর এই আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন দেশবন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জি আমরা যেমনটা বলছিলাম যে আজকে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে এই আলোচনা করব তো শুরুতেই জানতে চাইবো যে ব্যবসা বাণিজ্যের বর্তমান যে চিত্র রয়েছে আমাদের দেশে সেই চিত্রটা আপনি কিভাবে দেখছেন কেমন দেখছেন ধন্যবাদ আমাকে এই প্রোগ্রামে ডাকার জন্য জি ব্যবসা বাণিজ্য আমরা চ্যালেঞ্জে আছে গত এক দেড় বছর থাকে সেটা সবাই সমাজ এটা আলোচিত এর মেইন কারণ হচ্ছে যে ডলারের সঙ্গে টাকার যে তফাৎটা হঠাৎ করে থার্টি পারসেন্ট ডলার সঙ্গে টাকা ডেভেলু হওয়ার জন্য একটা মিসম্যাচ অবস্থা হয়ে গেছে কারণ আমরা যারা আমদানি করি বা বাংলাদেশে কমোডিটি প্রাইস প্রোডাক্টগুলি ইভেন আমরা যেগুলো এক্সপোর্ট করছি লাইক আমরা গার্মেন্টস এক্সপোর্ট করি কিন্তু এই র মেটেরিয়ালস ফেব্রিক্স অর ইয়ান কিন্তু আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হয় সো আমাদের ইম্পোর্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সপোর্টের জন্য তো ইম্পোর্ট আমাদের কিন্তু অনেক কমে গেছে ইম্পোর্ট কমে যাওয়ার ওয়ান অফ দ্য রিজেন দ্য ডলার সংকটের জন্য এই জন্য আসলেও কিন্তু আমরা চ্যালেঞ্জে আছি কিন্তু আমরা চিন্তা করছি যে আমরা কিভাবে এটার জন্য উত্তরানো যেতে পারে এর ওয়ান অফ দ্য ইন ওয়ে আউট যে আমরা আমরা বলেছি যে আমাদের সর্বপ্রথম যে জিনিসটা করা দরকার এসেন্সিয়াল কমোডিটিসগুলি দেখলেন বাংলাদেশের লোকের জন্য নিম্নবর্ত মধ্যবিত্ত সবার জন্য দরকার সেই প্রোডাক্টগুলি এলসি করার জন্য ডলার অ্যাভেলেবেল করা সরকার সেটা মিনিস্ট্রি অফ কমার্স অ্যাটলিস্ট সেটা করেছে ব্যাংকগুলি যতটুকু করুক আর না করুক ওখান থেকে টাকা নিয়ে হয়তো ব্যাংকগুলি অন্য খাতেও ইনভেস্ট করছে কিন্তু এসেন্সিয়াল কমোডিটিসের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা সাজেশন ছিল যে এটা আমাদেরকে অ্যাভেলেবেল করে দেয়া দ্বিতীয়ত আমাদের এক্সপোর্টের সঙ্গে যেটা সম্পৃক্ত যেমন গার্মেন্টসের রো মেটেরিয়ালস ইম্পোর্ট করার জন্য অন্যান্য কিছু ইম্পোর্ট করার জন্য সেগুলি কিন্তু সরকার করছে কিন্তু অসুবিধাটা হচ্ছে একটা জিনিসে যে আমাদের এক্সপোর্ট একটু বাড়ানো দরকার এক্সপোর্ট করে এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ যে প্রোডাক্টগুলি ইম্পোর্ট করে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট খাদ্য শস্য তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল র মেটেরিয়ালস স্পেশালি আপনি যদি মনে করেন যে তুলা বাংলাদেশে এক নম্বর কি দু নম্বর স্থানে বাংলাদেশ তুলা আমদানি করে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় নম্বরে আছে এডিবেল অয়েল এবং এতে একটা কি বলে খাদ্য শস্যে স্পেশালি আমরা যে সুগার ইম্পোর্ট করি সেটা দুই নম্বরে আছি এই প্রোডাক্টগুলিতে কিন্তু বিলিয়নস অফ ডলার আমাদেরকে ইনভেস্ট করতে হচ্ছে এই ইনভেস্ট করার জন্য মেচুরিটিতে টাকা দেওয়া যেতে পারলে বাইরে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে যে সেই সুবিধাটা আমরা পাচ্ছি না এর বাইরে আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হচ্ছে যে সরকারের বা আমাদের ব্যবসায়ী মহলে যেটা সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে আমাদের নতুন ইনভেস্টমেন্ট যদি না হয় নতুন ক্যাপিটাল মেশিনারি যদি না আসে তাহলে এই জব মার্কেটে যে প্রতি বছরে বিশ লাখ বাইশ লাখ বা পঁচিশ লাখ লোক আসতেছে এই ছেলেগুলি বা মেয়েগুলি যারা এখন ফেসবুক নিয়ে আছে তারা ফেসবুকের থেকে তো আরম্ভ করে এখন ব্যক্তিগত জীবনে পদার্পণ করবে কেউ বিয়েথা করার জন্য চেষ্টা করছে বিয়েথা করার জন্য একটা চাকুরির দরকার পড়ে তো ইন্ডাস্ট্রি যদি না হয় তাহলে এই জিনিসগুলো হয় ইট ইস এ ইট ইজ এ ইউনো দিস চেইন ইফেক্ট তো এই ক্ষেত্রে সব থেকে বড় জিনিসটা হচ্ছে আমার কাছে মনে মনে হয় বাংলাদেশের সমাজপতি যারা আছেন আমরা টেলিভিশন বা পত্রিকা করলে শুধু ইদানিং দেখতেছি কিন্তু নেগেটিভ 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 এই নেগেটিভের কথা না বলে আমি একটা জিনিস আপনাকে বলতে পারি এই এত শত বাধা বিপত্তির মধ্যেও কিন্তু বাংলাদেশে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট গ্রোথ রেট আমরা নিয়ে আসবো বলে আশা রাখি আসলে অসুবিধা রেখেছে শুধু আমাদের দেশে না আপনি যদি দেখেন আমাদের মতো সাইজের যে কান্ট্রিগুলি আছে ইজিপ্ট ইথিওপিয়া ইরান তারপরে ইন্দোনেশিয়া তারপর ফিলিপিন অ্যান্ড ভিয়েতনাম মোটামুটিভাবে সেম সাইজের লোকজন যেখানে আছে সব কিছু দেশ কিন্তু আর্জেন্টিনা যদি মনে করেন পাঁচ কোটি লোক তারপরে কিন্তু তাদের হান্ড্রেড প্লাস পার্সেন্ট ইনফ্লেশন আছে টার্কি টার্কিতে সিক্সটি পার্সেন্ট ইনফ্লেশন আছে বাট ফুড ইনফ্লেশন কিন্তু অনেক দেশেই কমাই ফেলছে আমাদের দেশে একটু ফুড ইনফ্লেশন বেশি এর মেইন রিজনটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে ফুডের উপর ডিউটি বেশি আমদানি এক্সেপ্ট হুইটে হুইটে আমাদের ডিউটি নাই এখন এনবিআর এর আর একটা অসুবিধা হচ্ছে এনবিআর কে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে যে আপনারা এবার চার লক্ষ ষাট হাজার কোটি টাকা আদায় করবেন তো ওনাদেরকে কর আদায় করতে গেলেও তো কিছু না কিছু জায়গায় তাদেরকে ডিউটি দিতে হবে এবং ইজি ইউনো লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুটস ইজ বেসিক্যালি কমোডিটি বেশি টাকার আমদানি হয় সেখানে দেয়া হচ্ছে বাট তারপরে তাদের রেগুলেট করা উচিত মিনিস্ট্রি অফ কমার্স চেষ্টা করছে 
কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে মন্ত্রী মহোদয় ফাইন্যান্স মিনিস্টার মহোদয় চার পাঁচ চার পাঁচ জন মন্ত্রী নিয়ে এই মিটিং করেছেন ডিউটি কমানোর জন্য আপনি দেখেন সেটা প্রায় অলমোস্ট আট দিন বা দশ দিন হয়ে গেলে এখনো পর্যন্ত কিন্তু এর কোনো কিছু রিপোর্ট আসে নেই কোনো কিছুতে আসে নেই সামনে রমজান মাস আপনি বলতেছিলেন যে কথা এই খেজু সোলা অনিয়ন এই জিনিসগুলিতে যদি এখনও ডিউটি আসে এখন যদি আপনি যখন রমজান মাসের দুই দিন আগে যদি নিয়ে এসে ডিউটি কমায় দেন সেটা কিন্তু লাভ হবে না এটাতে আমাদের একটা দুর্নাম আছে যে কি ডিউটি যখন কমায় তখন দাম বাড়ে না ইট ইস এ কমোডিটি প্রাইস গোজ আপ গোজ ডাউন এভরি ডে তো আপনি আজকে কমায় কালকে এর বেনিফিট পাবেন আবারও মানুষের একটা জিনিস আছে যে ভাই যখন দাম ইনো কমে ওয়ার্ল্ড মার্কেটে তখন বাংলাদেশে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কমে না এইরকম একটা জিনিস আছে আর যখন বাড়ে তখন কিন্তু আপনারা তাড়াতাড়ি বাড়ান এর ওয়ান অফ দ্য রিজন ইজ বেসিক্যালি বাংলাদেশের লোকের কৃষ্টি কালচারও চেঞ্জ করতে হবে এটার জন্য আমি বলেছি পলিটিক্যাল লিডারশিপের ইনভলভমেন্টের দরকার এই মার্কেট কমিটিগুলিকে লোকাল ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার চেয়ারম্যান মেয়র এমপি মহোদয় মন্ত্রী মহোদয় শুধু ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে আর ভোক্তা অধিকারকে দিয়ে আপনি কমাতে পারবেন না ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকজনগুলোকে যদি করা হয় তারা ফেস ভ্যালুর জন্য আজকে যদি কোনো আমি আমার বাড়ির লাড়েন আমি আমার নাগেশ্বরী আমি চিন্তা করছি যে রমজান মাছের আগে আমি নিজে ওখানে ইনভলভ হবো আমি মালিক সমিতির সঙ্গে আলাপ করেছি বণিক সমিতির সঙ্গে আমি মেয়র মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ করব এমপি মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ করবো আমরা বসবো ওখানে আমি দেখি আমার এলাকায় কোনো দাম বাড়বে না রমজান মাসে দ্য রিজন বিহাইন্ড ইভেন রমজান মাসের আগেও আমি ওদের সঙ্গে বসবো যে লক্ষ্মী ভাই সারা জীবনে ব্যবসা করবা রমজান মাসে মানুষ সারা দিনের পর একটা শরবত খেতে চায় এর একটা ব্যবস্থা করো বিলিভ মি উই ক্যান কন্ট্রোল যাদের যে এলাকায় আছে আমি একজন ব্যবসায়ী মানুষ আমার যেহেতু বাপ মায়ের একটা ফ্যামিলির একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমি যাদের সমাজের অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িত উই ক্যান ডু দ্যাট আপনি একটু আমাকে আগে জিজ্ঞেস করতেছিলেন অফলাইনে যে রমজান মাসে আপনারা সব সময় ঢাকা শহরেই করেন जिडीपी জিডিপি সাইজ হলো বাংলাদেশের শুধু রাজধানী ঢাকা শহরে টু হান্ড্রেড থার্টিন বিলিয়ন ডলার এখানকার লোকের পার ক্যাপিটা ইনকাম থার্টি ইলেভেন থাউজেন্ড ডলার প্লাস মাইনাস এগারো হাজার ডলারের ইনকাম যেখানে হয় মানুষের এখানে অনেক ক্রয় ক্ষমতা আছে কৃষকরা কিন্তু অনেক কিছু টাকা পাচ্ছে আমি আমার গতকাল আমার বাসার কাজের ছেলেটা বলতে ছিল যে মামা পঁচিশ টাকা করে আমার এলাকার লোকজনই পাচ্ছে এই এই কি না বলে সিমের দাম পাচ্ছে তো কৃষকরা কিন্তু টাকা পাচ্ছে জি আমরা আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আসবো আমরা আমাদের বিরতির পরে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আবার আলোচনা আসব দর্শক নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরবো একটু পরে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আবার আমন্ত্রণ একুশে বিজনেসের সঙ্গে আছি মহিমা পলি দর্শক বিরতির আগে আমরা কিন্তু বেশ কিছু বিষয় নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম এবং এই আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যুক্ত আছেন দেশবন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা আমরা আবারও তার সঙ্গে আলোচনায় ফিরবো এবং বিরতির আগে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে বিশেষ করে আমদানির ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে ডলার সংকট মোকাবেলায় যে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলেন বিশেষ করে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে একটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তো দুইটা বিষয় আমি এখানে টানবো একটা হচ্ছে দ্রব্যমূল্য দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ সেই সাথে দ্রব্যমূল্যের সাথে কিন্তু সিঙ্ক্রোনাইজ করা এই বিষয়টা ডলার সংকট নিয়ন্ত্রণে যে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তো সেটা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কি প্রভাব পড়ছে এবং মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে কি প্রভাব পড়ছে ধন্যবাদ বাংলাদেশে খাদ্য এসেনশিয়াল প্রোডাক্ট যেগুলি সেগুলির যে দাম বাড়ছে এতে ইনফ্লেশনের ডাইরেক্ট ইম্প্যাক্ট আছে এখন যদি গাড়ির দাম বেড়ে যায় এতে কিন্তু আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত বা গরিব মানুষের কিছু যায় আসে না আপনি একটা জিনিস দেখেন সাবজেক্টটা যেহেতু আপনি খুবই জটিল এবং বলা দরকার সময় কম আপনাকে একটা জিনিস বলে আমাদের দেশে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করে জিডিপি ভার্সেস ট্যাক্স ইস খুবই কম পৃথিবীতে কমের দিকে আমরা নাইন পারসেন্ট এটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ হয় ইলেভেন পারসেন্ট বা বারো পারসেন্ট এর মেইন কারণ কি জানেন বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত গরিব মানুষ আছে টোয়েন্টি পারসেন্টও যদি হয় তার তিন লক্ষ তিন কোটি ষাট লক্ষ টো এদের তো কোনো ট্যাক্স নাই আবার যিনি দেখেন এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এগ্রিকালচারের জিডিপি টোয়েন্টি পারসেন্ট 
এর কোনো ট্যাক্স নাই এরপরে আমাদের এক্সপোর্ট সেক্টরে যারা করেন তাদের খুবই লিমিটেড ট্যাক্স দশ বারো পার্সেন্ট ট্যাক্স দেওয়া হয় তো ঘটনা কি হচ্ছে যে ট্যাক্স দেয় তার কাছেই শুধু আমরা ই করছি এবং ডাইরেক্ট ট্যাক্স ইস মানুষ সহজে দিতে চায় না ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স তারপরে প্রফেশনালিজমের বিষয় আছে এতে এনবিআরের এনবিআরের যে লোকজনের যে ক্যারেক্ট কি বলা যেতে পারে এটাকে বলা যেতে পারে তাদের যে কার্য পরিধি তার বাইরে তারা মানুষের সঙ্গে কিভাবে ট্যাক্স করা যায় তাদের ট্রেনিং এর দেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে এগুলো সব কিছু মিলে একদিনে কোনো কিছু চেঞ্জ করার কোনো উপায় নাই বাট একটা জিনিস আপনাকে বলতে পারি বাংলাদেশে অনেকে মনে করে যে বাংলাদেশে টাকা নাই ডলার নাই বাংলাদেশ ব্যাংক তারপরেও এই দুদিনে গত এক বছরে টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার আমদানির ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংকগুলিকে বা কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলিকে দিয়েছে এই টাকাগুলি কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে আর যাচ্ছে না কারণ বাংলাদেশের ব্যাংকের থেকে টাকা নেই এবং দেওয়ার দুটো ই আছে আইদার ওনারা ডলার বিক্রি করবে আপনি টাকা দিব আবার যখন টাকা আমার কাছে থাকবে না তখন ওরা কি করবে আমরা তাদেরকে ডলার দেবে এক্সপোর্টের এগেনস্টে বা রেমিটেন্সের এগেনস্টে যে ডলারগুলি আসতেছে বা এফডিআর এগেনস্টে সেটা বাংলাদেশ ব্যাংক কিনে নেবে আর কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলি কি টাকা দিয়ে দেবে বাংলাদেশের টাকা এখন সব কোনো কিছু পাইল হয়ে গেছে সেন্ট্রাল ব্যাংকে কারণ সেন্ট্রাল ব্যাংকে এত বিশ বিলিয়ন ডলার ইকুইভ্যালেন্ট কত লক্ষ কোটি টাকা এখন আপনারা সাংবাদিক মানুষ বাংলাদেশ ব্যাংকের একে জিজ্ঞেস করলে পারবেন যে বাংলাদেশের কমার্শিয়াল ব্যাংকের টাকা কতগুলি আপনাদের ব্যাংকে জমা আছে এই ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব ব্যাংকগুলিকে সাপোর্ট করা বাংলাদেশের বহুল আলোচিত এনপিএল এগুলো নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টার কথা বলা যেতে পারে বা অনেক সময় কি হচ্ছে জানেন যেহেতু আমাদের সমাজটা দুই ভাগে বিভক্ত এটা এটা বাইপোলার কান্ট্রি হয়ে গেছে এখানে সব থেকে বড় জিনিস একটা গ্যাপ কমায় নিয়ে আসা এবং এটা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে টেলিভিশনে মিডিয়াই শুধু না বলে আমাদের সরকারি ভাবে কিছু করা উচিত সেটা কি যেকে ইকোনমিস্টদের সঙ্গে বসা স্টেক হোল্ডার যারা আছে আমাদের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সঙ্গে বসা যারা হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান করেছে তাদের অসুবিধা রেখে আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি মিনিস্ট্রি অফ কমার্স ছাড়া এনবিআর কখনো আমাদেরকে ডেকে কখনো কথা বলছে বা সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নর মহোদয় বা গভর্নর মহোদয়ের আন্ডারে যারা চাকরি করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নররা আমাদেরকে ডেকে বলছে অর মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স শুধু এফ বিসিসিআই হয়তো আমার মিটিংয়ে থাকে তাদেরকে বলে বাট আমরা মনে করি আমরা ডাইরেক্ট স্টেক হোল্ডার মাস গেলে আমাদের পঁচিশ কোটি টাকা স্যালারি দিতে লাগে আমাদের পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার ইভেন প্রাণের মতো কোম্পানি এক লক্ষ পাঁচ লোকের চাকরি দিয়েছে তাদের সমাজের ভুলে এটা ভূমিকাটা কি আছে আমরা না হয় ভাই কোনো কিছুই করিনি ব্যাংকের টাকা মেরে খেয়েছে এটা ধরে নিলাম আমি তো ভাই সতেরো হাজার লোকের কর্মের সংস্থান করেছি এই অনেক লোকের দেখেন আমরা প্রতিদিন ইভেন আমার এখনো পর্যন্ত এই বিল্ডিংয়ে এই মুহূর্তে আছে অ্যাটলিস্ট দশটা লোকের কর্মের তদবির আমি কোনো কিছু না করি মাস গেলে তো এই লোকগুলোর বেতনের ব্যবস্থা করছি এটা সরকার সরকার মাত্র চোদ্দ লক্ষ লোকের বেতন দিয়ে দেয় সব প্রাইভেট সেক্টরে বেতন দিয়ে দিচ্ছে আমি অনুরোধ করব এই দেশটা আমাদের আমরা সবাই মিলে কোনো সমস্যা হলে কোনো চ্যালেঞ্জ হলে মোকাবিলা করব বাট একটা জিনিস বলি উনিশশো সালে আমরা পাক হানাদার বাহিনীর বিপক্ষে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি কোভিডে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কান্ট্রি পারফর্ম করেছে কোভিডের এগেনস্টে এখন আপনি দেখেন ইউক্রেনের যুদ্ধ রেড সিতে হুতিদের হামলা আমরা যারা এরপরেও সাপ্লাই চেইন ম্যানেজ করছি ভ্যালু চেইন ম্যানেজ করছি আমাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে রাগারাগি যাই করেন একটু ধন্যবাদ দেয়া যে আপনারা কিছু চালাচ্ছেন এখানে শুধু নেগেটিভিটি দিয়ে বলে কি হবে আমাদের দেশে টাকা নাই ব্যাংকে টাকা নাই মানুষ চাকরি পাচ্ছে না কেউ কি কেউ কোনো দিবে আমাদের অ্যাকশন প্ল্যান করা উচিত শুধু সমস্যার কথা বলে না আমি সাংবাদিক ভাইদেরকে বলবো আমাদের মিডিয়ার ভাইদেরকে বলবো আমাদের নেগেটিভ কথা না বলে আমরা একটু পজিটিভ বলি যে আমরা বাংলাদেশটা আপনি বিশ্বাস করেন যে সিডোর যখন হলো আমরা অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছি কিন্তু আপনি যদি আমেরিকায় যান দেখেন ক্যাটরিনা যে অবস্থা করেছে এখনো পর্যন্ত কিন্তু ক্যাটরিনা ধকল কিন্তু তারা সামল সামাল দিতে পারেনি এত বড় দেশ আমি আপনার মাধ্যমে জাতিকে অনুরোধ করব আমরা হয়তো বা খারাপ হতে পারি বাট কম্পেয়ার করতে হবে খারাপ কার সঙ্গে আমাদের সাইজের কোনো ইকোনমির সঙ্গে ইন্ডিয়ার ওয়ান অফ দ্য রিজন দে আর বেটার দ্যান আর যদি আপনি মনে করেন বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত কিন্তু লোনের সংখ্যা জিডিপি ভার্সেস লোন ইজ মাস লেস দ্যান মেনি আদার কান্ট্রিজ অন দ্য প্ল্যানেট স্পেশালি আপনি দেখেন সিক্সটি বিলিয়ন ডলার দিয়ে একটা রাজধানী করছে ইজিপ্ট 
আনপ্রোডাকটিভ হতে আমরা হয়তো বা এখানে অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট করেছি যেটা হয়তো বা আমাদের লং টার্ম লোনে করা উচিত ছিল এটা হয়তো বা হয়তো বা কালকেই টাকা দিয়ে দেবে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমাদের এখানে আমরা দুটো একটা ব্রিজ করেছে গৌরবের বিষয় আমরা কয়েকটা ডেভেলপমেন্ট করেছি ঢাকা শহরে এই টাকাগুলি পঁচিশ বছর ব্যাপী আসবে তিরিশ বছর ব্যাপী আসবে কিন্তু আমি তো টাকা অলরেডি খরচ করেছি তো এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমাদের ইমফেসিস দেওয়া উচিত এখন আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ভালো কথা বিদেশি লোনে লং টার্ম চল্লিশ বছরে পঞ্চাশ বছরে লং টার্মে লোন করা উচিত আর আমাদের যে লোনগুলি আছে সেটা লং টার্মে কনভার্ট করা উচিত চায়না আমাদেরকে অনেক মজার মজার কথা বলতেছে যে আমাদের গতকালও বলেছে চায়না টাকা লাগলে দেবো এই কথা না আমাদের এখন চায়না চায়নার কাছে বলা উচিত আপনি টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার দেন চায়না আমাদের দেশে টোয়েন্টি সিক্স বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করেছে আমাদের এখানে ফিফটিন বিলিয়ন ডলার ওদেরকে ওরা আমাদের এখানে এক্সপোর্ট করে আমরা ইম্পোর্ট করি মাত্র ওয়ান বিলিয়ন ডলার সেম থিং ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ইলেভেন বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করে আমরা ইম্পোর্ট করি ওয়ান বিলিয়ন ডলার আমাদের এই দুই কান্ট্রির সঙ্গে বলা উচিত যে আমাদেরকে ভাই যে লোন পেয়েছ ব্যবসা প্রফিট অনেক করেছ আমি আগামী পাঁচ বছরে তোমাদের কোনো কিছু টাকা দিতে পারবো না যদি আমাদের ফরেন মিনিস্টার মধ্যে কমার্স মিনিস্টার ফাইন্যান্স মিনিস্টার মধ্যে না হয় তাহলে আমাদের মতো লোকজনকে পাঠাক নেগোসিয়েট করার জন্য উই ক্যান এসুর উই ক্যান ডু দ্যাট ইনশাআল্লাহ আমাদের অনেক টাকা দিতে পারছি না ব্যাংকের লোনের টাকা দিতে পারছি না বাস্তবতা বাট আমাদের বেতন প্রথম দিতে হবে না বেতন না দিয়ে ব্যাংকে টাকা দেব জি আমরা আমরা একটু অন্য দিকে আমরা একটু ফোকাস করতে চাচ্ছিলাম যদি আমরা নিত্য পণ্যের দিকে বা নিত্য দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির দিকে যদি আমরা একটু ফোকাস করি শুরুতে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে বিশ্ব বাজারে যখন দাম বাড়ে তখন কিন্তু আমাদের এখানেও সাথে সাথে দাম বেড়ে যায় এবং বিশ্ব বাজারে দাম কমলেও কিন্তু আমাদের সাথে সাথে এখানে দাম কমে না শুরুতে আপনি এই কথাটি যদিও অপোস্ট করেছেন যে এটার সাথে আপনি একমত না এরকম হয় না কিন্তু আপনারা যেহেতু আমাদের দেশের আমি এটা স্বীকার করেছি এবং বলেছি এটা সংস্কৃতির অসুবিধা আমি কিন্তু অস্বীকার করিনি ইট ইস ট্রু बगुड़ा That should not be दिलगुछा मन कर सब बड़ सुपार मार्केट हो मतिजिल दिलगुछा फुटपा एम जिन कलर थोट थे आरम्भ कर मासकी আর হলো বড় বডি সবকিছু পাওয়া যায় তাই যদি হয় আমি আমাদের দেশের সব থেকে তিনটা শ্রেণীকে ধন্যবাদ দেব কৃষক শ্রমিক যারা দেশে এবং দেশের বাইরে আছেন টাকা পাঠান আর আর একটা শ্রেণী যারা এন্টারপ্রনার তারা কিন্তু এই কাজটা করেছে জীবনে রিস্ক নিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করছে ওনারা ব্যাংকাররা অনেকে মনে করে আমরা টাকা দিতে পারিনি কিছু অর্থনীতি বোধে বলে ভাই আমি আজকে আপনাদের এখানে বললাম যে কোনো ব্যাংকের এমডিকে আমার এখানে একটা চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন আর একজন যারা আমাদেরকে এনপিএল এনপিএল বলে তাদেরকে নিয়ে আসেন এক বছর পরে ব্যাংকের টাকা দিয়ে শোধ দিতে হবে না ইন্টারেস্টটা দিবে আর লোকের চাকরি দিবে এই বছরে কয়বার ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুতের বিল পড়ে যদি দিতে পারে যে বেতন পায় তার ডাবল টাকা দিব বলতে পারেন আমি আমি দুইটা লোকের চাকরি দেব যদি টাকা দিতে পারে যে শাস্তি দেবে আমি নিয়ে নেব उन्नयनशील तीन समाज के एकदाबद्ध होते हैं जदि को खराब किसू थे हमें डाकें खराब बाट एडमिनिस्ट्रेटिव दिए शुदू हम दिए देश चालाना जाए ना पलिटिकल लीडारशिप के नेतृत्व नीते टप्भ कर इनियन परिषद चेयरमैन पर्त लेट दे मेन पावर तक देखे तरा गवर्नमेंटर का जनगणर का पाँच बचर हलो लाभल थकते से बोलते से भाई चेयरमैन सब आपके आज के भोट दीबना अपनी एखे रास्ता बनाते ब्रिज बनाते नहीं बाट को सरकारी कर्मचारी के कथा बताते परा जाए ना
ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে এখানে যুক্ত হবার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ জি ভালো থাকবেন দর্শক এতক্ষণ ব্যবসা বাণিজ্যের নানা দিক ও করণীয় নিয়ে কথা বলছিলেন দেশবন্ধু গ্রুপের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা আমরা আবারও নিচ্ছি একটা বিরতি দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আবারও ফিরে আসবো একুশে বিজনেসে আমাদের সঙ্গেই থাকুন